Надавати якісну освіту українській молоді навіть в умовах воєнного стану. Саме про це йшла мова під час зустрічі посла ОБСЄ в Україні Генріка Вілацена з президентом Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим. Генрік Вілацен не вперше з робочим візитом відвідує університет. Він є почесним доктором Хоноріс Кауза Юракадемії. Найважливіше, наголошує посол ОБСЄ, забезпечувати безперервний освітній процес та дбати про безпеку студентів. I am very pleased to be back in Odessa. This is the first time I've been back in Odessa since the uh, the war broke out on the 24th of February. I am, uh, of course, as uh, everybody, uh, immensely saddened about what has uh, happened, uh, which is a catastrophe and a very tragic developments. I, um, of course, follow the work of. Um, the Odessa Law Academy very closely, being a Dr. Honoris Causa at the university, and I am pleased to see coming back here that the university, uh, with its normal resilience and strength, continues to work, uh, and that uh, the very important task of providing qualitative education to students in Ukraine is being continued. I am uh, inspired by the work of the uh, president of the academy, Sergei Vasilievich Kivalov, who uh, with his usual energy is uh, very much uh, making sure that the um, university keeps, uh, keeps functioning at, um, at a good level. Національний університет Одеська юридична академія з перших днів війни вносить вклад в обороноздатність країни та допомагає армії. Співробітники, викладачі і студенти університету боронять країну у лавах Збройних сил, територіальної оборони. Зокрема, посол ОБСЄ зазначив, що Одеська юридична академія має великий досвід волонтерства з моменту заснування і до сьогодні. Колектив університету збирає кошти і передає нашим захисникам дрони, тепловізори, бронежилети та іншу амуніцію. Крім цього, співробітники Відповідники та викладачі ініціювали збір коштів та придбали автомобіль для однієї з військових частин Одеси, який найближчим часом вирушить на передову. In trying to help uh, other people. I also remember a couple of years ago uh, when uh, the whole uh, COVID pandemic broke out that uh, the university on a volunteer basis uh, very much had, um, uh, had uh, taken part in helping people suffering from COVID. I remember the emergency hospital that was set up here and the uh, emergency accommodation that was provided and so on. So uh, it's good to see that even in these most difficult of times that that spirit of, uh, of doing voluntary work is continued. Зазначимо, що з початку війни ОБСЄ переглянуло пріоритетні напрямки роботи. Наразі зусилля сфокусовані над проблемами стосовно торгівлі людьми та гуманітарного розмінування українських територій. Згодом у планах повернутися до більш тісної співпраці із закладами вищої освіти та реалізації спільних проєктів у освітній галузі.